aos jornalistas, a líder do Partido da Oposição afirmou que tem recebido várias queixas e reivindicações, sobretudo dos funcionários públicos. Segundo Janira Fralmada, alguns profissionais estão a ser perseguidos pelo governo e relata o caso de vários professores-chefes de família que estão agora no desemprego. Temos conhecimento. Recebemos um grupo de professores que foram contratados no ano passado e que este ano foram liminarmente despedidos e que eh, não tiveram direito sequer de participar nos concursos que foram lançados pelo Ministério da Educação. Quanto aos manuais que foram detectados vários erros, o partido da oposição vai interpelar a ministra da Educação no Parlamento e pensa ainda ir mais longe para esclarecer este assunto. Para nos explicar como é que se contratou a empresa e caso não tenha havido concurso público, como tudo leva a crer, estaremos a apresentar muito proximamente uma queixa formal à Procuradoria Geral da República, porque ou as leis existem e são respeitadas, ou quando não são respeitadas, as responsabilidades têm de ser assacadas, porque é dinheiro público que está em causa. A precariedade salarial que afeta alguns enfermeiros do Hospital Central da Praia faz parte de outra queixa levada à Providoria de Justiça. Recebem uma remuneração de 35 contos, ao passo que vão sendo contratados novos enfermeiros com salários superiores a 60 mil escudos, sem que estes que estão lá há dois, três anos tenham qualquer possibilidade de melhorar o seu modo de vida. E o grave é que esses enfermeiros não estão a ter acesso ao INPS. As críticas do PICV não param por aqui. Janiro Fralmada acha injustificável o pagamento da taxa de saneamento para a empresa Águas de Santiago, quando, na verdade, muitos utentes não usufruem deste serviço. Como é que é possível que tenhamos muitos cavordentes, muitas famílias, a pagarem taxa de saneamento aqui na praia, sem que as suas casas estejam ligadas à rede de esgotos? É absolutamente ilegal, para além de ser imoral. O Estado tem de dar o exemplo é com comportamento, não é com discursos pomposos e bonitos por parte do Sr. Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem de traduzir aquilo que diz na prática. Não pode dizer uma coisa de manhã e fazer exatamente o contrário, que é o que está a acontecer. Face a um conjunto de críticas apresentadas, o partido da oposição assegura que o país está perante uma desgovernação e considera tal facto de preocupante. Ao nível da Providoria de Justiça, também as queixas aumentaram e várias das reivindicações apresentadas pelo PICV já são do conhecimento desta entidade.